హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం మెకానికల్ సీల్స్లో పార్ట్ టూ అంటే మనం ప్రీవియస్గా మెకానికల్ సీల్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క టైప్స్లో త్రీ టైప్స్ బ్యాలెన్స్డ్ సీల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ సీల్ పుస్సర్ సీల్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు మిగతా త్రీ సీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ డబల్ సీల్ గురించి కూడా మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం మెకానికల్ సీల్స్ టైప్స్ ఏంటి ఓకే సో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ సీల్లో బ్యాలెన్స్డ్ సీల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ సీల్ పొసర్ సీల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో టైప్స్లో భాగంగానే ఈ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నాన్ పొసర్ సీల్ కన్వెన్షనల్ సీల్ అండ్ క్యాటరేజ్ సీల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో నెక్స్ట్ నాన్ పొసర్ సీల్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇందాక మనం పొసర్ సీల్ చూసినప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియోలో అక్కడ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయో ఆ సీల్ ఫేస్ని మనకి అటువైపు ఆపోజిట్లో ఉన్న సీల్ ఫేస్ వైపుకి పుష్ చేస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ అలా పుష్ చేయడం అంటూ ఉండదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే నాన్ పొసర్ సీల్స్ యూటిలైజ్ ఏ మెటల్ ఆర్ ఎలాస్టమెరిక్ బెల్లోస్ టు మెయింటైన్ సీల్ క్లోజింగ్ ఫోర్సెస్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక గైడ్స్లా చిన్న చిన్న గీతల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఇది ఏంటి అంటే మనకి మెటల్ లేదా మనకి బెల్లో టైప్ ఎలాస్టమెరిక్ బెల్లోస్ అంటారు అంటే అవి జస్ట్ ఒక ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అందులో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దాని మీద ఫోర్సెస్ బట్టి ఇది ఇలా మనకి మూమెంట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది సీల్ ఫేస్ ఓకే దీస్ సీల్స్ ఆర్ ఐడియల్లీ సూటెడ్ టు డర్టీ అండ్ హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ సో ఎక్కడైతే డర్టీ ఉంటుందో అంటే మన మెయింటైన్ చేసిన పంప్ పంపులో చేసే ఆపరేషన్లో లేదా హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో అలాంటి దగ్గర మనం ఈ నాన్ పొసర్ సీల్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాము బెల్లో సీల్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు మీడియం ఆర్ లో ప్రెషర్ అప్లికేషన్స్ సో ఇక్కడ మనం వీటిని బెల్లో సీల్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ బెల్లో సీల్స్ ఏంటి అంటే ఈ మీడియం ప్రెజర్కి లేదా లోవర్ ప్రెజర్ అప్లికేషన్స్కి లిమిటెడ్ అనమాట అంటే హై ప్రెజర్కి ఇవి పనిచేయవు ఓన్లీ మీడియం ఆర్ లో ప్రెజర్ కానీ హై టెంపరేచర్కి ఇవి వాడచ్చు both pusher and non pusher designs are available in balanced and unbalanced configuration so manam previous ga chusam kada pusher type seals non pusher type seals ipudu so ee rendu kuda both manaki ela ante balanced type lo unnai and unbalanced type lo kuda available ga dorukutayi okay so idi non pusher seal నెక్స్ట్ మనకి కన్వెన్షనల్ సీల్స్ సో ఇవి మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కన్వెన్షనల్ సీల్స్ ఆర్ టిపికల్లీ లోవర్ కాస్ట్ సో ఇవి చాలా వరకు కాస్ట్ అనేది తక్కువ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ అనే జనరల్ సర్వీస్ ఎక్విప్మెంట్ సో మనం సాధారణంగా చూసే పంపుల్లో అన్నింటిలో కూడా ఈ కన్వెన్షనల్ సీల్ అనేది కనబడుతుంది ఓకే సో ఇది జస్ట్ లైక్ అసెంబ్లీ సీల్ అనమాట దీ సీల్స్ ఆర్ రిక్వైర్ హై ఆపరేటర్ స్కిల్స్ to service as a the installed as a individual component nen cheppan kada so ikkada enti ante manu ikkada seal kanipistundi kada conventional seal so veetlo part by part vastundi okkok sari rendu moodu partlu kuda kalipesi vastayi veetannitni kuda assemble cheskoni aa pump lo manu install cheskovali one by one so daniki enti ante higher operating skills kavali ante టెక్నీషియన్ అనేవాళ్ళు చాలా చాలా హై స్కిల్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా సరే ఆ సీల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అండ్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు కూడా 
లేదా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ని చాలా జాగ్రత్తగా చాలా హై స్కిల్తో దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఓకే సో ఏ మాత్రం చేసినా సరే మనకి సీల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది మన పర్పస్ అనేది సర్వ్ అవ్వదు ఇవి కన్వెన్షనల్ సీల్స్ ఓకే ఇప్పుడు క్యాటరేజ్ టైప్ సీల్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ లేకపోతే హజార్డస్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఈ క్యాటరేజ్ టైప్ సీల్స్ అనేవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో మనం చూస్తే ఇది క్యాటరేజ్ స్టీల్ సీల్స్ టైప్ అనమాట సో ప్రీవియస్గా మనం కన్వెన్షనల్ సీల్స్లో ఏంటి పార్ట్ బై పార్ట్ తీసుకొని దాన్ని అసెంబుల్ చేసి సో పంపులో కూడా అలాగా పార్ట్ బై పార్ట్ మనం అసెంబుల్ చేస్తున్నాము దానికి హై స్కిల్ అనేది కావాలి కానీ ఇక్కడ అలా కాదు సీల్ మొత్తం ఒక సింగిల్ యూనిట్ లాగా వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా మనం ఆ షాఫ్ట్ మీద దాన్ని మౌంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాని యొక్క క్లియరెన్స్లు చూసుకొని క్యాటరీస్ టైప్ మెకానికల్ సీల్స్ ఇన్కార్పొరేట్ ఆల్ ఆఫ్ ది సీల్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ అసెంబ్లీ ఇది మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి సో అన్ని ఎలిమెంట్లని కలిపి ఒక సింగిల్ అసెంబ్లీలో ఆ సీల్ ఉంటే దాన్ని మనం క్యాటరీస్ టైప్స్ మెకానికల్ సీల్ అన్నాం దిస్ డ్రామెటికల్లీ రెడ్యూస్ ది పొటెన్షియల్ ఫర్ అసెంబ్లీ సెర్రర్స్ సో మనకి అల్టిమేట్గా ఈ సీల్ తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం సీల్ అసెంబ్లీ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ ఎర్రర్స్ని డ్రాస్టికల్గా రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఈ క్యాటరీస్ టైప్ మెకానికల్ సీల్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు అండ్ అదే కాకుండా అండ్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సీల్ రిప్లేస్మెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక మెకానికల్ సీల్ నార్మల్గా కన్వెన్షనల్ సీల్స్లో మార్చాలి అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది అదే ఈ క్యాటరీస్ టైప్ అంటే దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా చాలా తక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఇది క్యాటరీస్ టైప్ ఓకే సో ఈ క్యాటరీస్ టైప్లో మళ్ళీ అగైన్ టూ టైప్స్ ఒకటి జ్యువల్ ప్రెజరైజ్డ్ రెండోది నాన్ జ్యువల్ ప్రెజరైజ్డ్ ఓకే సో అంటే దాన్ని మనం అన్ప్రెజరైజ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే జ్యువల్ ప్రెజరైజ్డ్ లేదా డబల్ సీల్స్ అంటాం దీన్ని మనం ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంది సింగిల్ మెకానికల్ సీల్ చూసాం ఇప్పుడు మనం చూసేది డబుల్ మెకానికల్ సీల్ దాన్నే మనం జ్యువల్ సీల్ అంటాం లేదా జ్యువల్ ప్రెజరైజ్డ్ సీల్ అంటాం ఓకే సో ఇవి ఎక్కువగా మనం కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో చూస్తూ ఉంటాము ఓకే అంటే హజార్డస్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఆ పంప్స్లో ఈ డబుల్ సీల్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు వన్ ఆఫ్ ద మోర్ కామన్ మల్టిపుల్ సీల్ కన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డబుల్ సీల్ సో ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసే సీల్ దాన్ని మనం మల్టిపుల్ సీల్ అంటున్నాము ఏ డబల్ జ్యువల్ ప్రెజరైజ్ సీల్ హ్యాస్ టూ సీల్ ఫేసెస్ సెట్స్ దట్ ఆర్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు మెకానికల్ సీల్స్ ఉంటాయి అవి కూడా ఆ సీల్ ఫేసెస్ అనేవి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి దాని యొక్క ఓరియంటేషన్కి అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది ఒక మెకానికల్ సీల్ ఇది ఒక మెకానికల్ సీల్ మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక బ్యారియర్ లిక్విడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా మిక్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఓకే సో ఇది డబుల్ మెకానికల్ సీల్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఒక సీల్ అండ్ ఇది ఒక సీల్ ఓకే దిస్ టూ సీల్స్ విల్ బీ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ సో ఇది సిరీస్ కదా సో దీని తర్వాత ఇది లేదా దీని తర్వాత ఇది ద ప్రైమరీ సీల్స్ కీప్ ద ప్రోడక్ట్ కంటైన్డ్ విత్ ఇన్ ది పంప్ హౌసింగ్ అండ్ ది సెకండరీ సీల్ ప్రివెంట్ ది ప్లస్ లిక్విడ్ ఫ్రమ్ లీకింగ్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ సీల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం డైరెక్ట్గా ఈ హజార్డస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో కింద దానికి డైరెక్ట్గా అది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఓకే సపోజ్ ఇది ఏమైనా సపోజ్ లీక్ అయితే ఇటువైపు వచ్చి 
బయటికి అట్మాస్ఫియరిక్ రాకుండా ఈ సెకండరీ సీల్ అనేది కాపాడుతుంది ఇక్కడ అదే రాశారు సెకండరీ సీల్ ప్రివెంట్స్ ది ఫ్లస్ లిక్విడ్ ఫ్రమ్ లీకింగ్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ సో అది ఆ అట్మాస్ఫియర్లోకి రాకుండా ఈ సెకండరీ సీల్ అనేది మనకి కాపాడుతుంది ఫస్ట్ సీల్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది పంపు హౌసింగ్లో రెండోది ఏం చేస్తుంది అది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇది ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే అది బయటికి రాకుండా అట్మాస్ఫియర్లోకి రాకుండా సో ఈ సెకండరీ సీల్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ సీల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ పొటెన్షియల్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ దెన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ సీల్ ఇన్ ఏ సివియర్ ఎన్విరాల్మెంట్స్ అంటే మనం నార్మల్ ఆ సీల్ అరేంజ్మెంట్ చూస్తే ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ డబల్ సీల్లో ఓకే సో సివియర్ ఎన్విరాల్మెంటల్ కండిషన్స్లో ద మెటల్ ఇన్నర్ సీల్ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు ది లిక్విడ్ బీయింగ్ పంపుడ్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ విక్స్కస్ అబ్రెసివ్స్ ఆర్ థర్మోసెట్టింగ్ లిక్విడ్ సో ఇదంతా కూడా ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ సీల్లో ఆ ఎంఓసి ఏదైతే ఉందో దాని గురించి రాయడం జరిగింది సో ఆ ప్రాసెస్ అప్సెట్ ఏవైనా అయితే గనక సో ఇవి హ్యాండిల్ చేసుకుంటాయి అనేది ఇందులో రాయడం జరిగింది డబుల్ మెకానికల్ సీల్స్ ఆర్ ఆఫర్డ్ ఇన్ టూ అరేంజ్మెంట్స్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ డబుల్ మెకానికల్ సీల్స్ అనేవి టూ అరేంజ్మెంట్స్లో వస్తాయి అది బ్యాక్ టు బ్యాక్ టైప్ వస్తుంది ఫేస్ టు ఫేస్ టైప్ కూడా వస్తుంది సో దీని గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సమ్ కామన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డబల్ మెకానికల్ సీల్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఇట్స్ వ్యాపర్స్ ఆర్ హజాడెస్ టు ది ఆపరేటర్ ఆర్ ఎన్విరాల్మెంట్ అండ్ మస్ట్ బీ కంటైన్ అండ్ ఇట్ హై ప్రెజర్ ఆర్ టెంపరేచర్స్ సో ఇది ఏమనుకున్నాం మనం ఎక్కువగా ఏ అప్లికేషన్స్లో వాడతారు అంటే ఆ వ్యాపర్స్ కానీ ఆ ఫ్లూయిడ్ కానీ హజాడెస్ అయితే సో అది ఆపరేటర్ కానీ ఎన్విరాల్మెంటల్ కానీ సో మస్ట్ బీ కంటైన్డ్ అంటే అది లోపలే ఉండాలి ఆ మెటీరియల్ అలాంటి దగ్గర అండ్ హై ప్రెజర్ ఆర్ టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్స్ ఆ ఫ్లూయిడ్స్ మనం హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు మనం ఈ డబుల్ మెకానికల్ సీల్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం డబుల్ సీల్స్ అలౌస్ ది యూజ్ ఆఫ్ మెకానికల్ సీల్స్ ఆన్ దీస్ డిఫికల్ట్ లిక్విడ్స్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఏవైతే డిఫికల్ట్ లిక్విడ్స్ ఉన్నాయో అలాంటి వాటిల్లో ఈ మెకానికల్ సీల్స్ అనేవి వాడతారు డబుల్ మెకానికల్ సీల్స్ ఓకే సో ఇది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ సీల్స్లో నెక్స్ట్ త్రీ టైప్స్ సో దీని గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి దాన్ని బట్టి మా వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మేము ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కింద తీసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్